ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஆட்டோமொபைல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா PS6 சிக்ஸ் டீசல் இன்ஜினில் வந்து என்னென்ன மாட்டோ வரப்போகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்ட் டூ வீடியோ பார்ட் ஒன் வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை இன்னும் நீங்கள் பார்க்கலனா மேலே பாருங்கள் லிங்க் தரேன் இந்த லிங்கில் போய் பாருங்கள் இல்லைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் பாருங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் வந்து நம்ம டீசல் பார்ட்டிகுலேட் ஃபில்டரை பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம செலக்டிவ் கேட்லட்டிக் ரிடக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது எஸ்சிஆர் டெக்னாலஜியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த டெக்னாலஜியெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா டீசல் இன்ஜினில் வந்து எமிஷனை ரிடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் யூஸ் ஆகுது இந்த எஸ்சிஆர் டெக்னாலஜி வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டீசல் இன்ஜினில் வந்து நாக்ஸ் எமிஷன் வந்து குறைக்கிறதுக்கு இந்த எஸ்சிஆர் டெக்னாலஜியை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ வரப்போகிற பிஎஸ் சிக்ஸ் ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் அதாவது ட்ரக்கு பஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த எஸ்சிஆர் டெக்னாலஜி தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க கார்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எஸ்சிஆரும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா லீன் நாக்ஸ் ட்ராப் டெக்னாலஜியும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த எஸ்சிஆர் டெக்னாலஜி வந்து நாக்ஸ் எமிஷனை குறைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் முதல்ல வந்து நாக்ஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம் டீசல் இன்ஜினோட எக்ஸாஸ்ட் அதாவது டீசல் இன்ஜின்குள்ளே எரிஞ்சு போய் மீதம் வெளியே வர அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸில் வந்து பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு ஹைட்ரோ கார்பன் போன்ற எமிஷன்லாம் வந்து வருது ஸோ நைட்ரஜன் ஆக்சைடும் டீசல் இன்ஜின்லேருந்து அதிகப்படியாக வெளியாகிற ஒரு நச்சு வாய்வு அதாவது எமிஷன் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிக் ஆக்சைடு நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் ஆக்சைடுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததான் இந்த நைட்ரஜன் ஆக்சைட் எமிஷன் வந்து டீசல் இன்ஜினில் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் டீசல் இன்ஜினில் எப்படி நாக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா டீசல் வந்து அந்த காற்றோடு கலந்து டீசல் இன்ஜினுக்குள்ளே எரியும் போது உருவாகிற அதிகப்படியான வெப்பத்தினால் இந்த க ஏரில் உள்ள நைட்ரஜனும் அதிகமாக உள்ள ஆக்சிஜனும் வினை புரிந்து நமக்கு நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் வந்து உருவாகுது ஏன் வந்து இந்த நைட்ரஜன் ஆக்சைடு எமிஷன் அதாவது இந்த நாக்ஸ் எமிஷனை வந்து இந்த பிஎஸ் சிக்ஸ் வெஹிக்கிளில் வந்து அதிகப்படியாக கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்கிறாங்க என்ன காரணம் இந்த நாக்ஸ் எமிஷனால் என்னென்ன பாதிப்பு அதை பற்றி பார்ப்போம் இந்த நாக்ஸ் எமிஷனால் என்னென்ன பாதிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்வைரான்மெண்ட் அதாவது நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கு என்னென்ன பாதிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் வார்மிங்கு அப்புறம் ஆசிட் ரெயின் அமிலமலை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரங்கள் மற்றும் தாவரங்களுக்கு வந்து இந்த நாக்ஸ் எமிஷன் வந்து அதிக பாதிப்பை வந்து உருவாக்கும் மனிதர்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாக்ஸ் எமிஷன் மூலமாக வந்து பார்வை குறைபாடு வந்து ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரல் சம்மந்தமான நிறைய நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த நாக்ஸ் எமிஷன் வந்து மனிதர்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அதனால தான் பிஎஸ் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து இதை வந்து அதிகப்படியாக கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பிஎஸ் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியார் டெக்னாலஜி அதாவது எக்ஸாஸ் கேஸ் ரீசர்க்குலேஷன் டெக்னாலஜி இன்னும் ரெண்டு மூணு டெக்னாலஜி கம்பைன் பண்ணி இந்த நாக்ஸ் ரெடக்ஷனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த டெக்னாலஜியெல்லாம் யூஸ் பண்ணினாலும் கூட நம்ம பிஎஸ் சிக்ஸ் எமிஷன் ஸ்டாண்டர்டை வந்து நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியாது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் சிக்ஸ் எமிஷனை வந்து நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணோம்னா இந்த எஸ்சிஆர் டெக்னாலஜிக்கு நீங்கள் போக வேண்டியது இருக்குது எஸ்சிஆர்னா என்னென்னா செலக்டிவ் கேட்லிக் ரிடக்ஷன் அது என்ன செலக்டிவ் கேட்லிக் ரிடக்ஷன் செலக்டிவ்னா ஒரு குறிப்பிட்ட எமிஷன் அதாவது ஒரு இன்ஜின்லேருந்து வெளிவர அந்த எமிஷனில் ஒரு குறிப்பிட்ட எமிஷனை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் செலக்டிவ் கேட்டலிக் ரிடக்ஷன் ஸோ நாம் வந்து இங்கே வந்து நாக்ஸ் எமிஷனை மட்டும்தான் இந்த டெக்னாலஜி மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த எஸ்சிஆர் டெக்னாலஜி ஓன்லி நாக்ஸ் எமிஷனை மட்டும்தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் வேறு எந்த எமிஷனையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாது எஸ்சிஆர் டெக்னாலஜினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின்லேருந்து வெளியே வர எக்ஸாஸ் கேஸில் வந்து டீசல் எக்ஸாஸ் ஃப்ளூயூடுன்னு ஒரு ஃப்ளூயூடு இருக்கும் அந்த ஃப்ளூயூடை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இன்ஜெக்ட் பண்ணோன்னா அந்த ஃப்ளூயூடும் இந்த எக்ஸாஸ் கேஸும் மிக்ஸ் ஆகி இந்த எஸ்சிஆர் கேட்லட்டிக் கன்வெர்ட்ருக்குள்ளே வரும் இந்த எஸ்சிஆர் கேட்லட்டிக் கன்வெர்ட்டரில் என்ன நடக்குன்னா இந்த எக்ஸாஸ் கேஸில் இருக்க நைட்ரஜன் ஆக்சைடு வந்து வாட்டர் ப்ளஸ் நைட்ரஜனாக மாற்றப்படும் இந்த டீசல் எக்ஸாஸ் ஃப்ளூயூடு வந்து என்ன ஃப்ளூயூடு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அமோனியா இல்லைன்னா யூரியா வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஆட் ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஆட் ப்ளூ டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஆட் ப்ளூங்கிறது ஒரு கம்பெனி பேர் அவங்க வந்து இந்த டீசல்
அதுக்கடுத்தது இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து ஒரு இன்ஜெக்டர் இருக்கும் இந்த இன்ஜெக்டர் வந்து எக்ஸாஸ் பைப்பில் வந்து பொறுத்திருப்பாங்க இந்த இன்ஜெக்டர் மூலமாக தான் அமோனியா வந்து இந்த எக்ஸாஸ் பைப்பில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணப்படும் இந்த இன்ஜெக்டருக்கு முன்னாடி டோசிங் மாடல்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்கும் இந்த டோசிங் மாடலோட வேலை என்னென்னா இந்த இன்ஜெக்ஷன் குவான்டிட்டி அதாவது அளவை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இந்த டோசிங் மாடலோட வேலை இந்த இன்ஜெக்டரை வந்து எந்த இடத்துல பொறுத்திருப்பானா காரோட எக்ஸாஸ் பைப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டீசல் பார்ட்டிகுலேட் ஃபில்டர் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது வந்து கேட்லட்டிக் எஸ்சிஆர் கேட்லட்டிக் கன்வெர்ட்டர் இருக்கும் இந்த ரெண்டு இதுக்கு நடுவில் தான் வந்து இந்த இன்ஜெக்டரை வந்து பொறுத்திருப்பாங்க இந்த எஸ்சிஆர் கேட்லட்டிக் கன்வெர்ட்ருக்கு எண்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் சென்சாரும் நாக் சென்சாரும் இருக்கும் இந்த சர்க்கியூட் டைகிராமில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளியராக தெரியும் என்னென்ன காமனன்ஸ் இருக்குன்னு இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த யூரியா டேங்க் இல்லைனா அமோனியா டேங்க் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டோசிங் யூனிட்டு அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட்டு ஏர் சப்ளை சிஸ்டம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாஸ் பைப்பில் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜெக்டர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கேட்லட்டிக் கன்வெர்ட்டர் எண்ணில் பார்த்திங்கன்னா நாக்ஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் சென்சார் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து என்ஜினோட இசியோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்ததான் இந்த எஸ்சிஆர் கேட்லட்டிக் கன்வெர்ட்டர் இந்த எஸ்சிஆர் கேட்லட்டிக் கன்வெர்ட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைப் மாரி தான் இருக்கும் இந்த எஸ்சிஆர் கேட்லட்டிக் கன்வெர்ட்ருக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா கேட்லிஸ்ட் இருக்கும் அந்த கேட்லிஸ்ட்னால் என்னென்னா வினையூக்கின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எந்த ஷேப்பில் செஞ்சுருப்பாங்கன்னா ஒரு தேன் கூடு மாரி இருக்கும் அந்த ஷேப்பில் தான் இந்த கேட்லிஸ்ட் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க இந்த கேட்லிஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாலிப்டினியம் இல்லைனா டைட்டானியம் போன்ற மெட்டீரியலில் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க இந்த எக்ஸாஸ் கேஸ் வந்து இந்த கேட்லிஸ்ட்டோட இன்புட் சைடில் வந்து உள்ளே வந்து அவுட்புட் சைடில் வந்து வெளியே போகும் இந்த அமோனியா இன்ஜெக்டர் வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாரி தான் டீசல் பார்ட்டிகுலர் ஃபில்டருக்கும் எஸ்ஆர் கேட்லிட்டி கன்வெர்ட்ருக்கும் நடுவில் வந்து இந்த அமோனியா இன்ஜெக்டர் வந்து பொறுத்திருப்பாங்க இந்த அமோனியா வந்து எப்படி இன்ஜெக்ட் ஆகுதுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இது வந்து எக்ஸாஸ் கேஸ் அமோனியா வந்து அதில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் இந்த அமோனியா டேங்க் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குன்னா டீசல் டேங்க் பக்கத்துலேயே பொறுத்திருப்பாங்க அப்போ தான் ஈஸியாக வந்து நம்ம அமோனியா வந்து நம்ம ஈஸியாக ஃபில் பண்ண முடியும் இது இந்த டேங்க் சைஸ் வந்து ஒரு பத்து டு பாஞ்சு லிட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு டைம் நம்ம இந்த அமோனியா வந்து ஃபில் பண்ணணும் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தாங்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரும்பவும் வந்து இந்த அமோனியா வந்து ஃபில் பண்ணி ஆகணும் அடுத்ததான் இந்த எஸ்சிஆர் டெக்னாலஜி வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இன்ஜின் வந்து ரன் ஆகும்போது இதில் இருக்க நாக்ஸ் சென்சார் வந்து நாக்ஸ் எந்த அளவில் வந்து எக்ஸாஸ் கேஸில் இருக்குங்கிறத வந்து மெசர் பண்ணி இன்ஜின் கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு வந்து அனுப்பிகிட்டே இருக்கும் நாக்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எக்ஸாஸ் கேஸில் அதிகமாகும்போது உடனே கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பம்பை வந்து ரன் பண்ணி அது மூலமாக அமோனியா வந்து பம்ப் பண்ணி இன்ஜெக்டருக்கு அனுப்போம் இன்ஜெக்டர் என்ன பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸாஸ் கேஸில் அமோனியா வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணும் எக்ஸாஸ் கேஸோட அமோனியா வந்து கலந்து இந்த எஸ்சிஆர் கேட்லட்டிக் கன்வெர்ட்ருக்குள்ளே வரும் இந்த எஸ்சிஆர் கேட்லட்டிக் கன்வெர்டரில் என்ன நடக்கும்னா இந்த எக்ஸாஸ் கேஸில் இருக்க நாக்ஸும் அமோனியாவும் வினை புரிஞ்சு அந்த நாக்ஸும் அமோனியாவும் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ப்ளஸ் நைட்ரஜனாக மாதிரி வெளியே வரும் அது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போது நம்ம எக்ஸாஸ் கேஸில் வந்து அமோனியா வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸாஸ் கேஸில் வந்து ஆல்ரெடி நைட்ரஜன் ஆக்சைடு இருக்குது இந்த நைட்ரஜன் ஆக்சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிக்குலும் ஒரு நைட்ரஜன் மாலிக்குலும் சேர்ந்தது தான் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு அதே போல் அமோனியா பார்த்திங்கன்னா ஒரு நைட்ரஜன் மாலிக்குலும் மூணு ஹைட்ரஜன் மாலிக்குலும் சேர்ந்தது தான் வந்து அமோனியா அதே போல் எக்ஸாஸ் கேஸில் வந்து ஆக்சிஜனும் இருக்கும் அந்த ஆக்சிஜன் வந்து ரெண்டு ஆக்சிஜன் மாலிக்குல் சேர்ந்தது இப்போது இந்த எக்ஸாஸ் கேஸில் இருக்க நைட்ரஜன் ஆக்சைடு அமோனியா ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் வந்து இந்த எஸ்சிஆர் கேட்லட்டிக் கன்வெர்ட்ருக்குள்ளே இருக்க கேட்லிஸ்ட்டுக்குள்ளே வரும்போது இந்த கேட்லிஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா இந்த வாய்க்குளோட மாலிக்குலுக்கு இடையேன பிணைப்பை வந்து பிரிக்கும் இந்த மாலிக்கு வாய்க்குளோட மாலிக்குள்லாம் வந்து ஒன்று ஒன்று பிரியும் போது இந்த நைட்ரஜன் மாலிக்குல் வந்து இன்னொரு நைட்ரஜன் மாலிக்குலோட போய் சேர்ந்துடும் அது வந்து என் டூவாக மாறிடும் அதை வந்து நம்ம நைட்ரஜன் சொல்லுவோம் அதே போல் ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிக்குலோட ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல் வந்து சேர்ந்துடும் அதை வந்து நம்ம அச்சு டூ ஓன்னு சொல்லுவோம் அச்சு டூ ஓன்னா வாட்டர் இந்த கேட்லிஸ்ட் என்ன பண்ணுறதுனா நைட்ரஜன் ஆக்சைட் அமோனியா ஆக்சிஜன் இது எல்லாம் வந்து நைட்ரஜனாகவும் வாட்டராகவும் கன்வெர்ட் பண்ணி வெளியே அனுப்புது ஸோ இப்படி தான் இந்த எஸ்சிஆர் டெக்னாலஜியில் வந்து நச்சுத்தன்மை மிகுந்த இந்த நைட்ரஜன் ஆக்சைடு வாயு கூட வந்து அமோனியாவை கலந